हेलो एवरी वन माई नेम इज़ डॉक्टर आदित्य गुप्ता आई डेड माई अंडर ग्रेजुएशन फ्राम एम्स दिल्ली आफ्टर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक टेन एंड आई एम करेंटली परसुइंग माई डी एम इन पेटाट्रिक ऑनकॉलेजी आफ्टर डूइंग माई एम डी इन पेटाट्रिक फ्राम एम्स दिल्ली सो एज आई प्रोमिस्ड आई विल टीच यू बायोलॉजी आई विल टीच यू ह्यूमन फिजियोलॉजी एट लीस्ट फ्राम एन सी आर टी सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड वाई एन सी आर टी इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ डू यू यू नो मेक क्वेश्चन फ्राम एन सी आर टी हाउ डू यू सॉल्व क्वेश्चन फ्राम एन सी आर टी कैसे एम सी क्यूज़ आते हैं कैसे पता चलेगा कि कौन सा एम सी क्यू कौन सी लाइन से कैसे बन सकता है सो लेट्स बिगेन द रीजन आई चूज दिस बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन इज बिकॉज आई एम डूइंग माई पीडियाट्रिक हिमाटोकोलॉजी डी एम ना सो ब्लड इज माई स्पेशलाइजेशन सो आई थॉट दिस इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर मी टू स्टार्ट सो लेट्स सी हाउ एन सी आर टी प्रोसीड्स बेसिकली यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रियस ऑक्सीजन अदर एसेंशियल सब्सटांसिस ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटांसिस प्रोड्यूस हैव टू बी रिमूव कॉन्टीन्यूसली फॉर हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज बेसिकली एन सी आर टी जिसने लिखी है वो तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी बॉडी में या हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर कोई सेल होगा उसको कुछ चाहिए इट नीड्स अ मीडियम जिससे ऑक्सीजन आए जिससे न्यूट्रियट्स आएँ ठीक है अलॉन्ग विद डैट जब वो इन ऑक्सीजन न्यूट्रियट्स को यूटिलाइज कर लेगा वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट करेगा ऑक्सीजन यूज़ करेगा रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा न्यूट्रियट्स यूज़ करेगा फिर से कुछ बनाएगा ठीक है उसको निकालने के लिए भी कुछ चाहिए तो ये जो मीडियम है दिस इसके बारे में यहाँ पे बात होने वाली है एंड ये निकालना जरूरी है फॉर हेल्दी फंक्शनिंग अगर ये वेस्ट सब्सटांसिस तुम नहीं निकालोगे तो सेल वोट बी एबल टू फंक्शन इन अ हेल्दी वे सो दैट्स वे इट्स एन सी आर टी सेट इट इज एसेंशियल टू हैव अ गुड और एफिशियंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ द सब्सटांसिस टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स क्या आराम से हमने क्या बोला टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स टू द सेल्स क्या ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट फ्रॉम द सेल्स क्या कार्बन डाइऑक्साइड या ये जो वेस्ट सब्सटांसेस हार्मफुल सब्सटांसेस जो लिखे थे टू द सेल्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स अवे फ्रॉम द सेल्स द वेस्ट एंड द हार्मफुल सब्सटांसेस नाउ सी हाउ दे विल फ्रेम क्वेश्चंस एक्चुअली डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट नाउ हाउ दे कैन दे फ्रेम दिस क्वेश्चन दे विल सिंपली आस्क विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स और विच द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट दे विल कम अप विद say they will say this that you know body fluids are required for transport of substances and uh, to remove harmful substances but then will they will come up with a statement like ki different groups of animals have evolved same method for the transport galat ho gayi na statement ncert clearly bol rahi hai ki different groups agar koi kuch aur organism hai ya kuch aur hai to har group of organism ne ek different method banaya hai taki oxygen and nutrients aaye and you know waste products chale jaye same method nahi hai and then it delves into that wo batati hai tumhe ki wo methods kya hai वो ये बताती है जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमने एनिमल किंगडम में पढ़े थे कि स्पंजेस या सिलेंट्रेट्स वो तो डायरेक्टली वाटर यूज़ कर लेते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पंजेस एंड सिलेंट्रेट्स सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पंजेस एंड सिलेंट्रेट्स दे सर्कुलेट वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग्स थ्रू द बॉडी कैविटीज टू फेसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दी सब्सटांसिस मतलब वो क्या कर रहे हैं उनके पास कोई स्पेशल फ्लूड नहीं है वो वाटर को ही यूज कर रहे हैं अपनी बॉडी कैविटी में टू गेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस बट जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव अ स्पेशल फ्लूड अगेन एन सी आर टी कैन फ्लेम विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैव स्पेशल फ्लूड्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटांसेस एंड द आंसर इज सिमिलर स्पंजेज एंड सिलेंट्रेट्स अगर ऑप्शन में कहीं वहां पर लिखा होगा वे लिख दिया होगा ह्यूमन्स लिख दिया होगा इंसेक्ट्स लिख दिया होगा और एक ऑप्शन दे देंगे तुम्हें स्पंच सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ स्पेशल फ्लूड आंसर हो जाएगा स्पंच बिकॉज स्पंच क्या यूज कर रहा है वॉटर सो बेसिकली दैट्स हाउ यू हैव टू रीड एन तुम्हें हर लाइन पढ़नी है एंड यू हैव टू मेक योर ओन क्वेश्चन समबड़ी आस्क मी कि तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत है मेरे हिसाब से नोट्स मत बनाओ जो दो बुक्स हैं तुम पढ़ सकते हो तुम रिवाइज भी कर सकते हो बट डू मेक अ रिपोजिटरी ऑफ द एम सी क्यूज आर यू हैव थॉट अगर तुम्हें नोट्स भी नहीं बनाने तो एटलीस्ट वहाँ पे मार्क जरूर कर दो कि ये एम सी क्यू कैसे फ्रेम हो सकता है उसको अंडरलाइन कर दो ठीक है सो दैट्स हाउ यू रीड सो उसमें उसके बाद हाउ डज एन सी आर टी से दैट ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज फ्लूड फॉर दिस पर्पज फॉर हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग वूमेंस मतलब हायर ऑर्गेनिज्म वेल हो गई बर्ड्स हो गए हम सब के लिए यू नो जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए जो मोस्ट कॉमन जो सब्सटांस है जो स्पेशल फ्लूड है वो ब्लड है इसके अलावा एक और बॉडी फ्लूड है लिम्फ जो कि कुछ चीज़ों के लिए यूज़ होता है नॉट ऑल सो सी इट्स रिटर्न ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टन सब्सटांसेस लेस एज यू एन सी आर टी कैन गिव अनदर क्वेश्चन लाइक दैट दे
and then at the same point of time they say that the composition of the properties of blood and lymph will be described and they now have given that lymph ko tissue fluid bhi bolte hain to ek direct question kabhi bhi aa sakta hai which of the following is tissue fluid answer is lymph so basically from this paragraph what we can understand as far as the understanding part is concerned that any living organism ya yeah, any living cell needs a medium to get it oxygen and nutrient and to carry it away carry away what the waste substances और ये जो मीडियम है ये डिफरेंट हो सकता है अगर सिंपल ऑर्गेनिज्म है जैसे स्पंजेस हो गए या सिलेंट्रेट्स हो गए तो उनमें वाटर भी काम कर जाता है पर जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता है एज सून एज द ऑर्गेनिज्म बिकम्स कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस, अदर ऑर्गेनिज्म दे नीड अ स्पेशल फ्लूड मोस्ट कॉमन स्पेशल फ्लूड क्या है ब्लड ठीक है एंड अनदर स्पेशल फ्लूड क्या है लिम्फ इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड है क्यों क्योंकि एनसीआरटी में भी लिखा हुआ है दैट लिम्फ इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। लिम्फ को हम लोग और किस नाम से जानते हैं डायरेक्ट एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है टिश्यू टिश्यू फ्लूड के नाम से ठीक है सो दिस इज हाउ वी लर्न अबाउट कि क्वेश्चन कैसे बनाने हैं देन एनसीआर टी डेज अपॉन ब्लड की ब्लड क्या है सो वी ऑल नो ब्लड खून तो सबका ही निकला है ऑब्वियसली बट एन सी आर टी टेल्स की वॉट एग्जैक्टली ब्लड इज ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म डेलीमेंट्स एम सी क्यूब दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे ब्लड के कितने पार्ट्स हैं तीन पार्ट्स हैं फ्लूड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म डेलीमेंट्स चौथा कुछ भी ऑप्शन डाल दो दैट इज द अनकरेक्ट आंसर विच द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्लड तुम्हें ये तीन ऑप्शन दे देंगे और चौथा ऑप्शन कुछ भी डाल देंगे दुनिया जहान का वो होगा तो फ्लूड मैट्रिक प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स दीज थ्री आर द पार्ट्स ऑफ ब्लड एंड व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू इट इज इट्स व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इट इज इट्स अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू दैट्स हाउ दे फ्रेम क्वेश्चंस दे कैन सिंपली आस्क यू ब्लड इज अ टाइप ऑफ गिव यू मल्टीपल ऑप्शन ए बॉडी फ्लूड बी कनेक्टिव टिश्यू सी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू एंड देन दे कैन गिव यू डी ऑल ऑफ द बव आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द बव तो ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम किया करो ऐसे एन को पढ़ा करो एंड एज यू कैन सी एन सी आर टी इज रिटर्न इन सच एन ईजी लैंग्वेज दैट कुछ भी टफ नहीं है अब तक हमने जो भी पढ़ा कुछ भी टफ था हमने क्या पढ़ा किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर तुम्हें उसको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स पहुँचाने हैं एंड उससे तुम्हें कुछ लेके जाना है तो तुम्हें कोई फ्लूड चाहिए वो फ्लूड छोटे ऑर्गेनिज्म में वाटर भी हो सकता है बड़े ऑर्गेनिज्म में ब्लड होता है कभी कभी लिम्फ यूज़ कर लेते हैं एंड ब्लड क्या है ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स एक है प्लाज्मा एक है मेट्रिक्स फ्लूड मेट्रिक्स पानी है ना ब्लड तो फ्लूड मेट्रिक्स होगा ना प्लाज्मा हो गया एंड लास्ट इज फॉर्म डेलीमेंट्स फॉर्म डेलीमेंट्स बेसिकली जो बुलेट में जो सेल्स हैं बेसिकली अब हम पढ़ेंगे इन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्किस फ्लूड कंस्टिट्यूटिंग नियरली फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ द ब्लड एम को दिख रहा है तुम्हें कितना परसेंट हो गया फोर्टी फाइव परसेंट फिफ्टी फाइव परसेंट फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट आंसर तुम्हारे सामने है फिफ्टी फाइव परसेंट बेसिकली क्या होता है हम लोग जो टिपिकली डिस्क्राइब कर रहे होते हैं अगर ये ब्लड है पूरा का पूरा तो उसमें फोर्टी फाइव परसेंट उसमें फोर्टी जो होते हैं ना वो फॉर्म डेलीमेंट्स होते हैं फॉर्म डेलीमेंट्स मतलब तुम्हारे आर तुम्हारे डब्ल्यू तुम्हारे प्लेटलेट्स ये फोर्टी होते हैं ये अराउंड फोर्टी फाइव परसेंट होते हैं इसके अलावा जो तरल पदार्थ है जो वाटर ऐसे जिस वजह से ब्लड जो फ्लो कर रहा है उसको हम ना प्लाज्मा कहते हैं सो इट इज द स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूड कलर क्या है स्ट्रॉ कलर्ड है विस्कस फ्लूड ब्लड अगर विस्कस का मतलब क्या होता है जो ज्यादा गाढ़ा हो विस्कस इज वॉट डू मीन बाई विस्कस इज गाढ़ा सो ब्लड एज कंपेयर टू वॉटर इज वेरी थिक राइट दिखता है ना थिक एज ब्लड बोलते हैं ना हम लोग सो so, प्लाज्मा सो वो थिकनेस किससे आती है वो थिकनेस इससे आती है कि उसमें वैसे ही ऑलरेडी फॉर्म एलिमेंट्स हैं इतने सारे सेल्स हैं अलॉन्ग विद दट प्लाज्मा इज अ विस्कस फ्लूड नाउ 90 टू 92 परसेंट ऑफ प्लाज्मा इज वाटर अब प्लाज्मा की भी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं वो लोग समझ रहे हो वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं पहले उन्होंने बताया कि अगर सौ ब्लड है इफ हंड्रेड इज ब्लड देन फिफ्टी इज प्लाज्मा एंड फोर्टी इज फॉर्म एलिमेंट्स ठीक है 
अब ये 55% प्लाज्मा का बता रहे हैं कि दिस इसका जो 90% है वो पानी है सो दे कैन कन्फ्यूज यू दिस वे दे कैन नॉट से दैट समथिंग लाइक यू नो 90% ऑफ ब्लड इज वाटर एंड यू माइट गेट कन्फ्यूज नो 90% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड द रिमेनिंग प्रोटीन्स कॉन्ट्रीब्यूट द सिक्स टू एट परसेंट ऑफ द प्लाज्मा अब हम इन प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे मैं फिर से ये पूरे कंसेप्ट को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें कि जो ब्लड है उसमें 55 परसेंट जो होता है वो प्लाज्मा होता है इस प्लाज्मा को अगर फिर हम फिर से डिवाइड करोगे तो 90 परसेंट जो होता है वो वाटर होगा और 60 6 टू 8 परसेंट जो होगा वो प्रोटीन्स होंगे 45 परसेंट ब्लड जो होता है वो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं तुम्हारे आर तुम्हारे डब्ल्यू तुम्हारे प्लेटलेट्स ठीक है ये सिक्स टू एट परसेंट में जो प्रोटीन्स हैं प्रोटीन्स के होते हैं उनका कोई ना कोई फंक्शन होगा हमारी बॉडी में इन प्रोटीन्स के बारे में जानते हैं तो ये प्रोटीन्स होते हैं तीन मेजर प्रोटीन होते हैं एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन तो एन हमें सबसे पहले फिब्रिनोजन के बारे में बताती है क्यों क्योंकि फिब्रिनोजन इज रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग और क्वागलेशन ऑफ ब्लड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कभी भी तुम्हारा ब्लड अगर यू you नो know, कभी भी तुम्हारी चोट लगती है तो चोट लगने के बाद वहाँ पे जो मस्सा बन जाता है द क्लॉट दैट हैपन दट क्लॉटिंग के लिए फिब्रिनोजन इज रिक्वायर्ड दिस प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड सो कैन दे कैन सिंपली आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड दे कैन गिव यू दीज थ्री ऑप्शन फिब्रिनोजन ग्लोबलिन एल्ब्यूमिन एंड प्लाज्मा आंसर विल भी फिब्रिनोजन तुम्हें तीन चीज़ें दिख रही है ना फिर से क्वेश्चन सोचो देखिए अगेन आज के क्वेश्चन जो द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा एंड दे कैन गिव यू फोर ऑप्शन फिब्रिनोजन ग्लोबलिन एल्बुमिन चौथा कोई भी रैंडम प्रोटीन दे देंगे डीएनए दे देंगे आरएनए दे देंगे कुछ भी दे देंगे आंसर हो जाएगा जब भी तुम्हें एन में कोई तीन चीज़ें देखें उसी समय सोच लो ये दिस कैन बी एन एम बिकॉज द फोर्थ ऑप्शन कैन बी एनी रैंडम फैक्ट इन द वर्ल्ड एंड दट विल बी द आंसर एंड दे कैन आज द फॉलोइंग इज नॉट एंड विच द फॉलोइंग इज करके समझ रहे हो ना Hopefully you are understanding this and hopefully I am making sense. I am making I am teaching biology after like नाइन years. I hope I am not uh, going wrong. Then after that they are talking about globulins. Globulins are involved in defense mechanism of the body and albumin is helps in osmotic balance. So basically fibrinogen का क्या काम है Clot कराना इन सब के function बता रहे हैं Globulins का क्या है Defense. अगर तुम बारहवीं में हो इफ यूर इन दर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड यू रियलाइज दैट ग्लोबलिनस आर वॉट मेजरली इम्यूनोग्लोबुलिनस इनको इम्यूनोग्लोबुलिनस भी बोलते हैं हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या होती हैं प्रोटीन ही होती हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा सो दिस इज देयर एग्जैक्ट फंक्शन अगर ट्वेल्थ में जाओगे यू विल गेट टू नो दैट दिस ग्लोबुलिनस आर इम्यूनोग्लोबुलिनस विच आर द एंटीबॉडीज विच हेल्प इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस फॉर्म्स ऑफ इन्फेक्शन विच इज गिवन हेयर इन इलेवन एन सी आर टी इन द फॉर्म इन द चैप्टर ब्लड एज वेल एंड एल्ब्यूमिनस क्या इंश्योर कर रहे होते हैं ऑजमोटिक बैलेंस इंश्योर कर रहे होते हैं बेसिकली ऑजमोटिक बैलेंस का जो जो कंसेप्ट है वो तुम फर्स्ट अपने सेकंड ईयर जब एम में आओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे एल्ब्यूमिन uh, जो होता है ना तुमने अगर डिफ्यूजन पढ़ा हो वो अपनी ओर ना पानी खींचता है तो उसका मेन काम यही होता है कि वो अपनी ओर पानी खींचता है एंड दैट्स वाई इट हेल्प्स इन ऑजमोटिक बैलेंस प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम लाइक सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड क्लोराइड ग्लूकोज अमाइनो एसिड लिपिड्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा दैट्स ऑलवेज ट्रांसलेट इन द बॉडी सी यू नो द फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स सो वो सारे न्यूट्रिएंट्स तो होंगे ही तो ग्लूकोज अमाइनो एसिड लिपिड्स हैव टू बी देयर इन ब्लड एंड वो ब्लड में कहाँ पर होंगे इन द प्लाज्मा नॉट द फॉर्म एलिमेंट्स सो दिस कैन बी आस इन अ रादर थोड़ा सा थोड़ा सा वो करके Uh, इसको समझ लो एक सॉर्ट ऑफ लेटरल वे में एन पूछ सकती है लेकिन नॉट एन तुम्हारे नीट में पूछा जा सकता है लेकिन सी अ स्टेटमेंट लाइक यू नो कि न्यूट्रिएंट्स विच न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड इन बाय ब्लड एंड दे कैन सिंपली से दैट ग्लूकोज अमाइनो एसिड एंड लिपिड्स दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड अलॉन्ग विद आयंस दीज आयंस सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम बाद में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे दैट कैल्शियम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर क्वाकुलेशन सो प्लाज्मा में दो चीज़ें हैं जो क्लाकुलेशन के रिक्वायर्ड हो जाती हैं एक फिब्रिनोजन हो जाता है और एक कैल्शियम हो जाता है अलोंग विद दैट एन सी आर टी से इज दैट देर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विच आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा तो प्लाज्मा अगर है तो 90 प्रतिशत जो था प्लाज्मा दैट 90 परसेंट वॉज वाटर सिक्स टू एट परसेंट वर दीज थ्री मेजर प्रोटीन्स थोड़ा एक दो परसेंट जो होगा वो ये सारे के सारे आयन हो जाएंगे अलॉन्ग विद द न्यूट्रिएंट्स क्योंकि ब्लड का मेन काम तो यही है ना कि न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना है एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइ
इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दो फिब्रिनोजन को हटा दो तो जो बच जाएगा प्लाज्मा सो so, प्लाज्मा में अगर ये चीज़ें होंगी तो थोड़े टाइम के बाद ब्लड ना क्लॉट कर जाएगा बट अगर इन चीज़ों को हटा दो तो वो क्लॉट नहीं करेगा तो प्लाज्मा विदाउट दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सिरम एंड एक और चीज़ कर सकते हो सिरम को निकालने के लिए तुम्हें क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटाने की जरूरत नहीं तुम क्लॉटिंग कर होने दो अगर मान लो किसी का ब्लड तुमने ले लिया एंड यू कीप इट इन अ ट्यूब तो थोड़े टाइम के बाद वो ब्लड क्लॉट कर जाएगा है ना अगर वो क्लॉट कर जाएगा तो क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज़ हो जाएंगे और वो क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज होकर सारे के सारे फॉर्म एलिमेंट्स को नीचे रखेंगे क्योंकि सेल्स हैं वो सारे के सारे जो बचा हुआ तरल पदार्थ रह जाएगा वो प्लाज्मा हो जाएगा पर उस प्लाज्मा में कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे क्योंकि वो यूज़ हो चुके हैं क्लॉट करने के लिए और वो क्लॉट में बन गए हैं फॉर्म एलिमेंट्स और बाकी सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स तो जो बचा हुआ तरल पदार्थ है उसको हम लोग सिरम बोलते हैं दस वट एन सी आर टी ट्राइंग टू टेल यू दैट प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सिरम In another words, what it's also trying to tell you, if the blood is clotted, the remaining liquid part that remains in the plasma that remains without those clotting factors is what is called serum. मैं पहली वीडियो अपनी यहाँ पे ही बंद करना चाहता हूँ. I will make short videos and I'll put them up almost on a daily basis. Hopefully you enjoyed this. Hopefully you understood. In this video, मेरा major purpose पढ़ाने से ज़्यादा ये था कि NCERT से questions कैसे frame किए जा सकते हैं. Hopefully you enjoyed it. Thank you and have a nice day. एंड ऑल्सो डू गिव मी इनपुट्स कि मैं अपने टीचिंग स्टाइल को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ थैंक यू